नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी मंच को मेरा नमस्कार प्रणाम है सभी को प्रणाम है यश आ, मैं खासकर यशोधर मठपाल जी को सबसे पहले अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सानिध्य संवाद की सत... सैतीसवीं कड़ी में आप सभी का जैसा आप सभी जानते हैं स्वागत है उससे पहले नव वर्ष की अनेक शुभकामनाएं क्योंकि सानिध्य संवाद में 2023 में ये पहली कड़ी आज आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध चित्रकार और पुरातत्ववेदता डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के कृतित्व पर चर्चा करने के लिए यह कार्यक्रम केंद्रित किया गया है तो इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत करती हूं और मैं सभी का परिचय इसके बाद दूंगी जैसा आप सभी जानते हैं कि सानिध्य लंदन की स्थापना 2003 में कवि लेखक फिल्म इतिहासकार फिल्मकार जितने विशेषण जोड़ना चाहें आप कार्य क्षेत्रों के जोड़ सकते हैं ललित मोहन जोशी जी ने हिंदी प्रसिद्ध हिंदी कथाकार कवि और निबंधकार स्वर्गीय डॉक्टर गौतम सचदेव के साथ इसकी स्थापना की थी और पिछले जो तीन साल जो कोविड काल में हम कहते हैं ना कि बड़े ही खराब समय को हम सबने देखा है लेकिन उस कोविड काल के दौरान भी सानिध्य ने बहुत रचनात्मक कार्यक्रमों की उपस्थिति द्वारा एक बहुत सुंदर समय सबको दिखाया है तो इस कोविड काल के दौरान साहित्य सानिध्य ने साहित्य संगीत रंगमंच सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर कई स्मरणीय कार्यक्रम किए हैं और जैसे अगर हम कुछ उदाहरण लेना चाहें तो ममता कालिया जी के साथ कार्यक्रम नरेश सक्सेना जी के साथ कार्यक्रम सिनेकार श्याम बेनेगल जी पर कार्यक्रम रंगकर्मी राज बिसारिया जी पर कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनिता बोस पाक के साथ संवाद इस तरह के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम पिछले तीन वर्षो में ऑनलाइन माध्यम से हम सभी ने देखा सुना हम सभी उससे रूबरू हुए आगे सानिध्य क्या चाहता है क्या 2023 में भी इस तरह की संवाद कड़िया ही होंगी या कुछ और नया इस नए साल में यह सानिध्य हमारे लिए तोहफा लेकर आया है तो छोटा छोटी सी झलक उसकी आज अगर ये पहला कार्यक्रम है सानिध्य संवाद सानिध्य संवाद की सैतीसवीं कड़ी है 2023 का पहला कार्यक्रम है और इस वर्ष सानिध्य लंदन साहित्य और सिनेमा पर कुछ विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ उपस्थित होगा ललित जी ने बॉलीवुड से इतर भारत के क्षेत्रीय सिनेमा पर एक श्रृंखला ललित जी प्रस्तुत करेंगे साथ ही साहित्य के अंतर्गत इसी वर्ष कुमायू काव्य के दो वर्षो के इतिहास पर भी एक श्रृंखला भी करेंगे इसी वर्ष लेखक और फिल्मकार ललित जी हैं और इन्होंने अपनी नई इनकी नई आत्मकथात्मक फिल्म अंगवाल भी रिलीज होगी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है उसके लिए अभी से हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि ये फिल्म कुमाऊनी कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों की कहानी है इस फिल्म में योगदान करने वाले दो विद्वान बुद्धिजीवी यशोधर मठपाल जी और डॉक्टर वसुधा पांडे जी आज यहाँ उपस्थित हैं तो इसलिए यह कार्यक्रम आज का कार्यक्रम बहुत विशेष बच जाता है तो अब मैं इस कार्यक्रम में पहले एक बार तो सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और छोटा सा परिचय मैं आज के पैनल का देना चाहूंगी ताकि हम संवाद को आगे बढ़ा सके डॉक्टर मठपाल उत्तराखंड में अगर हम कहें अकेली ऐसी प्रतिभा हैं जो उत्तरा खंड की संस्कृति साहित्य और पुरातत्व को समर्पित हैं। अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने अब तक गुफा काल काष्ट काल चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वो प्रमुख रूप से भीम बेटका रॉक शेल्ट बाड़े छीना केरल में गुफा कला अध्ययन के लिए जाने जाते हैं साल अठारह में मठपाल जी ने भीमताल में एक लोक संग्रहालय की स्थापना की और डॉक्टर आज उन्हीं के साथ बातचीत के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं मैं उनका परिचय एक बार पुनः अभी विस्तार से दूंगी आज इस सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली से लेडी श्री राम कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता व शोधकर्ता डॉक्टर वसुधा पांडे जी करेंगी जिनकी कुमायों के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर विशेषज्ञता है तो बहुत बहुत स्वागत है वसुधा जी आपका आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इससे बेहतर और क्या होगा सानिध्य संवाद के विशेष अतिथियों में रानी खेत से डॉक्टर अनिल जोशी और लखनऊ से सुप्रसिद्ध रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया हमारे साथ उपस्थित हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल जोशी एसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में इतिहास के भूतपूर्व प्रोफेसर रहे हैं और रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया तीन दशकों से अभिनेता नाट्य लेखक शिक्षक 
वो शोध अधेता रहे हैं तो मैं आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसके बाद थोड़ा सा हम और मठपाल जी के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं मंच ललित जी का परिचय कराते हुए उन्हें सौंपूंगी साथ ही आज हमारे साथ इस मंच से जुड़ेंगे ललित जी के पुत्र उनके बारे में भी मैं आपको संक्षेप में अभी बताना चाहूंगी तो आगे हम आते हैं यहाँ पर डॉक्टर यशोधर मठपाल जी का जन्म उन्नीस सौ अल्मोड़ा के ग्राम नौला में हरिदत्त मठपाल जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके घर हुआ और विद्या वाचस्पति की उपाधि के साथ ही अंतरराष्ट्रीय गुफा कला में इटली में उन्हें मानद डिप्लोमा भी प्राप्त हुआ है पद्मश्री से 2006 में वे सम्मानित हुए हैं जो हम सभी जानते हैं लेकिन उसके साथ ही बहुत लंबी सूची है जो उन्हें जो सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं कुछ नाम लेना चाहूंगी कलाश्री हिंदू रत्न उत्तराखंड गौरव कुमायू गौरव कालिदास चित्रकला सम्मान गुफा कला विशेषज्ञ सम्मान आदि 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 और 50 से भी अधिक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 250 से भी अधिक शोध पत्र संकलित हैं। उनकी भागीदारी कितने ही अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में रही है जहां अध्यक्षता से लेकर कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। उनकी चित्र चित्रों की जल रंग अनुकृतियां सहस्त्रो अनुकृतियां भारत और साथ ही विदेश में भी इटली फ्रांस पुर्तगाल में प्रलेखन कार्य उनका है और भारत के अलावा कई भिन्न देशों में उनकी प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी हैं उनके कार्यों की एकल प्रदर्शनियां चालीस से अधिक देशों में लगाई जा चुकी हैं तो इतने महत्वपूर्ण अः व्यक्ति के साथ आज संवाद होगा और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं ये हमारे लिए भी बहुत अधिक गर्व की बात है और मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ललित मोहन जोशी जी को ललित मोहन जोशी जी जैसा हम सभी जानते हैं कि सानिध्य के प्रणेता हैं ये लंदन स्थित कवि फिल्मकार इतिहासकार डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार समीक्षक रेडियो प्रसारक और स्वतंत्र प्रकाशक हैं और बीबीसी हिंदी सेवा में दो हजार दो दशकों तक ये प्रसारक रहे हैं साथ ही भारतीय उच्च आयोग लंदन विश्व रंग भोपाल लमही पत्रिका कई जगह से सम्मानित किए जा चुके हैं दो सन दो में लंदन में स्थापित साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक निदेशक साउथ एशियन सिनेमा पत्र के संपादक आदि रह चुके हैं इनका भी परिचय बहुत बड़ा है तो उस परिचय को भी फिर से थोड़ा सा छोटा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आ, मैं आमंत्रित करूंगी ललित मोहन जोशी जी को और मठपाल जी को साथ ही उनके पुत्र का परिचय देती हूँ छोटा सा परिचय देती हूँ सुरेश मठपाल जी जो आ, यशोधर पटपाल जी के सुपुत्र हैं आज हमारे विशेष अतिथियों में शामिल शामिल हैं हम उनका स्वागत करते हैं वर्तमान में सुरेश जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक संस्कृति संग्रहालय के निदेशक सचिव हैं और संस्कृति प्रकृति संरक्षण और प्रसार के कई उसमें इस दिशा में कई अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है तो मैं मुझे लगता है कि इस परिचय को यहीं रोकते हुए अब ये मंच मैं सौंपती हूँ ललित जी को कि वे इस संवाद को आगे बढ़ाएं मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ यशपाल जी का वसुधा जी का अनिल जोशी जी का ललित पोखरिया जी का और सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को और आज हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं तो हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका शिवकांत जी क्योंकि आप सानिध्य के प्रणेता कहिए या संस्थापक कहिए रहे तो मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका उनके साथ ही सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन ललित जी मंच आपका बहुत धन्यवाद संध्या जी इस अतिशयोक्ति भरे मेरे परिचय के लिए और मैं स्वागत करता हूं आज के प्रमुख अतिथि जो कि हमारे देश की विभूति है अंतरराष्ट्रीय विभूति है और कोरमांचल और हमारे कुमायूं उत्तराखंड की तो है आज के काम आज के इसके लिए प्रस्तुति के लिए मैं संध्या जी को धन्यवाद देते हुए यशोधर भटवाल जी आपका स्वागत करता हूं मैं लंदन में रहता हूं पर ये आपको मालूम है भीमताल में मैं आपका पड़ोसी हूँ मेरा शिलोटी में पुश्तैनी मकान है और सात ताल में एक छोटा सा कॉटेज है और आपके जाने वाले लोक संस्कृति संग्रहालय में मैं आ चुका हूँ और सबसे पहला सवाल शुरू करता हूँ ये कि अल्मोड़ा के समीप आप पैदा हुए गांव में और मैं ये 
पूछना चाहूंगा कि युवा यशोधर मठपाल ने पुरातत्व की राह पकड़ने का स्वप्न क्यों देखा और कैसे देखा मैं जन्म से ही चित्रकार हूँ और मुझे याद है कि कक्षा तीन में जब था तब से मैं चित्र बनाता था और बाद में मैंने कला महाविद्यालय भी वो किया लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि हम कला का उपयोग क्या करें इसका राष्ट्रीय उपयोग क्या होगा तो उसमें है राष्ट्रीय उपयोग के संदर्भ में अजंता भी गया और उसके बाद मुझे भीम बेटका की खोज का जब पता चला तो मैंने अपना सारा ध्यान उजोर दिया कला कला के शौक के साथ ही मुझे ये भी जिज्ञासा हुई कि मनुष्य ने चित्र बनाना क्यों शुरू किया जी तो कला का उद्गम और उसके बाद संतरातर से मेरा सारा जो ध्यान रहा वो मुख्य रूप से प्राचीनतम कला गुफा कला जो कि प्रिस्टोरिक आर्ट रहा है लेकिन उसके साथ ही मेरा लेखन भी चालू रहा और चित्र कर चित्र बनाना भी चालू रहा अभी आपको बता रहे हैं कि मैं अभी भी नित्य बनाता हूँ सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी चित्र बनाता हूँ और कई बार आत्म चित्र भी बनाता हूँ आपको पता होगा कि मेरे करीब पचास से ज्यादा मेरे सेल पोर्ट्रेट हैं जी तो कला साधन इस रहा है कि हम यहाँ की जो पाषाणकालीन कला से लेकर के आज जो हमारी लोक कला है विशेषकर हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में इसको किस प्रकार से हम संरक्षित करें किस प्रकार से आगे बढ़ाए तो इसी उद्देश्य तिरस्ता में लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना करी और पिछले करीब चालीस सालों में इसका काफी विस्तार हो गया है जैसा की आपने देखा होगा और तो इसमें हमारे यहाँ गुफा कला भी है और यहाँ की लोक कला भी है इसके सिवाय जो मेरी अपनी कृतियां हैं वो जो मैं आज भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिना चित्रण किए हुए एक दिन नहीं रह सकता हूँ मैं बिना भोजन के तो रह सकता हूँ लेकिन चित्रकला में विशेष रूप से जो जल रंग का है वाटर कलर मीडिया है वो मेरे लिए एक नशा बन गया है क्योंकि जब तक मैं थोड़ी देर उसमें निबंध नहीं रहता हूँ कम से कम एक घंटा में मुझे संतोष नहीं होता है तो इस प्रकार से मेरी कला तो मेरे साथ यशपाल जी मैं यशोधर मठपाल जी मैं आपको उपयोग राष्ट्रीय उपयोग के रूप में मैंने अभी आवाज नहीं आ रही साहब हेलो आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है पर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा विवरण दिया कि कैसे आप आगे बढ़े और आपने भीम बेटका की पेंटिंग्स जाकर के जिस तरह की पर मैं आपको अगर आप थोड़ा पीछे ले जाऊं आपके जो जीवन की जो शुरुआत हुई उत्तराखंड में आपके परिवार में बहुत आर्थिक संकट थे तो किस तरह से आपने अपना रास्ता बनाया कैसे आप रानी खेत में पढ़े उसके बाद आप कानपुर में पढ़े जहां आप राहुल सांग्रदान से मिले फिर आप लखनऊ आए और आपने कला में पांच साल का आपने डिप्लोमा किया तो उस जमाने की जो चुनौतियां थी उनके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हम लोग पता लगे जी जी अच्छा जी मैं एक गरीब परिवार से जन्मा और फिर पिताजी मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो गांधीवादी थे उन्होंने पूरे जीवन में ये सोचा कि मैं अपने परिवार के लिए कोई किसी प्रकार की भी मदद नहीं लूंगा ना हूँ किसी उसका अपने स्वतंत्र सेनानी होने का मैं कोई फायदा उठाऊंगा इसलिए हमको शुरू से ही स्वयं आत्मनिर्भर होना पड़ा और जब मैं मानीला में था उसमें तो जूनियर हाईस्कूल में मैंने वहां से किया कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वहाँ पहाड़ का जीवन था और हमारे चचा जी का वहाँ अस्पताल था आयुर्वेदिक तो मैं वहाँ रहता था और बाद में रानी खेत आया तो रानी खेत में ही मेरे पारिवारिक लोग थे वहाँ जिनके साथ मुझे आ, मेरी बहन थी खुद रानी खेत में तो मेरा खाना पीना वहाँ से चलता था लेकिन कानपुर में मैंने इंटरमीडिएट किया 
तो उसमें भी मेरे चचेरे भाई थे जिनके साथ में रहता था एयरफोर्स में थे इसलिए मुझे रहने खाने की व्यवस्था हो गई और जब मैं लखनऊ आया तो ये पांच साल का डिप्लोमा मेरे पिताजी पक्ष में नहीं थे कि बिना खर्चे के तुम कैसे करोगे तो इसलिए मेरा वहां ये था कि मैं दिन में कला विद्यालय में पढ़ता था और रात को मैं अमीराबाद में काम करता था तो एक और से मुझे आज भी मेरी दिनचर्या है कि मैं मेरी अभी कोई न पेंशन है ना कोई निश्चित आमदनी है लेकिन मैं नित्य काम करता हूँ एक दैनिक झाड़ी के मजदूर के रूप में क्योंकि मेरे लखनऊ में जो मेरा कला की जो शुरुआत हुई तो ढाई रुपया रोज भर मुझे वहां रखा गया तो वो जो डेली वेज का वाला भी पैसे की परवाह नहीं की मुझे मैंने सिर्फ काम का लक्ष्य रखा न कि आमदनी का लक्ष्य रखा और ईश्वर की कृपा से जब मुझे कोई भी मैंने काम करना हुआ तो मैं ईश्वर विश्वासी हूँ मेरे कुछ न कुछ साधन उसके लिए जुड़ते रहे हैं और आज तक भी आप जानते हैं कि हमारे संग्रहालय की कोई निश्चित आमदनी नहीं है लेकिन संग्रहालय नित्य पढ़ रहा है आपकी जानकारी के बता रहा आज ही मैंने वर्ल्ड रॉक आर्ट गैलरी का करीब एक दर्जन पेंटिंग बना करके उनको फ्रेम किया है क्योंकि तो हमारे सम... से जॉब इसीलिए नहीं स्वीकार किया मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिले थे जिनमें मैं बहुत अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकता था लेकिन मैंने उसके सिवाय मैं पूरा ईश्वर पर भरोसा रख करके और अपने काम पर भरोसा रख करके मैं आज तक चल रहा हूँ और आज ही मेरी कोई आमदनी नहीं है ना कोई पेंशन है और मुझे चौरासी साल पूरे हो गए हैं ये पचासी हजार चल रहा है लेकिन आज ही मैं अपने को एक कला विद्यालय का विद्यार्थी तीस बाईस साल का मैं भी समझता हूँ और काम करता हूँ यशोधर जी आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो भीम का पेंटिंग जो आपके लिए एक तरह से ब्रेक थ्रू था जिसने आपको अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में रख दिया तो ये आप जब पूना में गए थे तो ये कैसे संभव हुआ इसका थोड़ा सा कथानक अगर आप हमें बताएं संक्षेप में मैं भीम से पहले मानीला इंटर कॉलेज में पढ़ाता था और वही सन तिरहत्तर में अखबार में आया कि मध्य प्रदेश के पास एक मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक स्थान भीम बेटका में कुछ गुफा चित्र मिले हैं तो मुझे लगता है कि ये इतने ही समाचार से मैंने अपना नौकरी त्याग ली और सीधा पुणे चले गया और जब पुणे गया तो वहां जो सबसे बड़े एशिया के से मैंने बताया कि मैं यहाँ भीम बेटका की गुफा कला पर काम करने आया हूँ तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरा चित्र बना सकते हैं तो करके दिया उसके बाद उन्होंने मेरे लिए दो सौ रुपया महीने की वहां की स्कॉलरशिप मंजूर कर ली और भीम बेटका का अधिकतर काम मैंने उस दो सौ रुपये की छात्रवृत्ति पर किया बाद में यूजीसी का फेलोशिप मिले सीनियर फेलोशिप मिले तो मेरा सारा जो शोध कार्य रहा है वो केवल फेलोशिप के आधार पर और बहुत कम आमदनी पर रहा है बहुत बड़ी नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि भीम बेटका में मैंने जितना काम किया तो मुझे केवल दो सौ रुपया मिलता था उस दो सौ में भी मुझे बीस रुपया अपने किराए का देना पड़ता था परिवार के लिए एक सौ अस्सी रुपये में मैं पूना से एक हजार किलोमीटर दूर भोपाल आता था और जंगल में काम करता था तो इस प्रकार से मैंने कम से कम संसाधनों में काम किया और मुझे ये भी नहीं था कि मेरा पहली प्रदर्शनी उन्नीस में जब लंदन में हाउथ एमटन में हुई जो वर्ल्ड आर्टिकल कांग्रेस की तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे आने जाने के लिए लेकिन यू कम विदर रिकॉर्डिंग आपको भीम बेटा की रिकॉर्डिंग यहाँ लानी होंगी और हम उनकी प्रदर्शनी लाएंगे और इसलिए मैं इंग्लैंड का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक विश्व परिपेक्ष में उसमें रखा और वो पहली जो विश्व सम्मेलन था वो मेरे लिए बड़ा सकारात्मक हुआ और उसके बाद मेरी बुकिंग होने लगी कि अगले साल आप अगर फ्रांस आना है तो आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे 
और उसके अपर्तकाल में इंग्लैंड में वहां से आपके फ्रांस में तो कई बार मैं गया इसी में तो एक ही शर्त मेरे साथ होती थी कि आपको एक महिला काम हमारे लिए भी करना पड़ेगा तो मैंने इसी शर्त में पुर्तगाल में भी काम किया इटली में भी काम किया तो एक एक महीना में उनके लिए रिकॉर्डिंग करता था मैंने फ्रांस की गुफाओं में भी काम किया पूर्णिया और लास्को और ये सब गुफाएं जो उसमें देखी तो मेरे साथ एक व्यवहारिक पक्ष मुझे मिल गया कि भाई मैं दूसरा एक जब मैं प्रदर्शनी लगाता था तो मैं प्रदर्शनी जब कॉन्फ्रेंस मां होती थी वो प्रदर्शनी ऑर्गेनाइजर को देता था पूरा यही मैंने इंग्लैंड में भी किया यही मैंने फ्रांस में भी किया हर जगह किया तो हर आयोजक का भी एक स्वार्थ होता था कि भाई अगर मठपाल को बढ़ाएंगे तो मतलब के पेंटिंग की कॉपी हमको मिल जाएगी तो इसलिए मेरा योग से चलता रहा और जितने बार मैं बाहर गया मुझे कुछ ना कुछ संसाधन जुटते गए और जो उन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने उनके साथ ही रहा पुर्तगाल में भी हर एक में घर में ही एज ए फैमिली में बता हूँ तो इसलिए मेरे एक व्यक्ति का संबंध भी बन गए और मैंने उनके लिए भी काम किया भारत में तो काम किया ही लेकिन मैंने पुर्तगाल में भी काम किया इटली में भी काम किया और फ्रांस में तो आपको पता है कि 2001 में मेरी प्रदर्शनी छह महीने चली थी वहाँ पेरिस में तो वो मुझे एक विश्व पटल विश्व पटल मिल गया और मेरे लिए व्यवहारिक रास्ता मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं शुरू से ले रहा हूँ कि अगर हमें आपकी कोई आपसे कुछ मदद लेनी है तो पहले हमको भी उतना उदार बनना पड़ेगा तो ये मेरा काम हुआ मैं कभी भी कोई चीज आज भी कोई बिना पैसे या कोई चीज स्वीकार नहीं करता हूँ और न मैंने कभी कोई बार्गेन किया किसी से भी मैं तो समझता हूँ इंसान हर कोई इंसान समझता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपका रास्ता बड़ा आसान हो जाता है और मेरा जीवन भर का अनुभव है कि सबसे अच्छा ये है कि जो सरल व्यक्ति है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होता है इसलिए मैंने कभी कोई दिखावा भी नहीं किया और न मैंने कभी कोई किसी प्रकार की शर्त रखी मैं सिर्फ आज भी मैं काम करता हूँ और दैनिक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी ये दो दिन पहले का ही अभी स्पॉट पेंटिंग है अभी मैंने वाटर कलर बनाई है ये अभी दो दिन पहले की हमारी जी यशोधर जी आपसे बात बात करना ही प्रेरणा मिलती है जैसे आपने कहा कि सरल व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा सफल होता है आ, आ, मैं आ, इस आ, मैं चाहता हूं कि ललित पोखरिया को मैं थोड़ा सा आपको विराम दूं मुझे मालूम है उसके बाद 2006 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया और आप आपके आ, आपका जो काम है वो भारत में और अंतर्राष्ट्रीय रूप से कितना अहम है वो सब हम लोग समझते हैं ललित पोखरिया आ, आपको विशेष रूप से आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं शायद उन्होंने आपसे संपर्क भी किया था और वो हाँ। रंगमंच से हैं तो ललित मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही संक्षेप में मठपाल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं मठपाल जी हम आपके पास दोबारा लौटते हैं जी 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 धन्यवाद दाजो और मैं मठपाल जी को चरण स्पर्श करता हूँ सुरेश भैया को नमस्कार करता हूँ मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा भूमिका भी बनाऊंगा इसकी हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में अनेक अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में या विद्वान हुए हैं चाहे वो इतिहास हो चाहे चित्रकारी हो चाहे साहित्य हो या संस्कृति कर्म हो उन सब को प्रकृति पुत्र या पहाड़ के पुत्र के रूप में नवाजा गया है उनको वैसा सम्मान मिला है लेकिन मैं कहता हूं हमारे मठपाल जी ये सृष्टि पुत्र है और ये एक ऋषि हैं हमारे ऋषियों की परंपरा में आधुनिक युग में एक ऐसा ऋषि हमारे ऊपर अपने वरद हस्त को रखे हुए है जिसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपने कर्म में परिवर्तित किया है अपने संवेदना में परिवर्तित किया है आध्यात्मिक चेतना को मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं ये बात ये मैं अभी स्पष्ट करने जा रहा हूं पहले में वास्य उपनिषद का एक श्लोक पढ़ूंगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मदाय पूर्ण मेवावशिष्य और इसका हमारे वर्तमान समय के ऋषि जी द्वारा किया गया पद्यानुवाद सुनिए आप मठपाल जी द्वारा किया गया पद्यानुवाद ओम पूर्ण वह 
पूर्ण यह निकला पूर्ण पूर्ण से पूर्ण से पूर्ण ले भी लें बचता पूर्ण ही सदा मैं आपको जानकारी दे दू ललित जी आपने उन दुरु और कृष्ण समझे जाने वाले उपनिषदों को गीतात्मक पद्य में अनुदित करके हम सभी भारतवासियों पर बहुत बड़ा उपकार किया है एक तरफ इनका पुरातत्विक सेवा है एक तरफ चित्रकारिता की सेवा है एक तरफ उत्तराखंड के पत्थरों पर चलते हुए लोक संस्कृति और जन संवेदना के अवगाहन का इनका कार्य है दूसरी तरफ ब्रह्म अध्यात्म से अपने लिए ऊर्जा संवेदना का मिश्रण करके इन्होंने अपने कर्म में जो ढाला है तब ये सरलतम ऋषि विश्वव्यापी ख्याति अर्जित कर सका है विश्वव्यापी कर्म कर सका है जो पूरे यूरोपीय महाद्वीप में स्तुत्य है मैं आपको बता दूं मठपाल जी ने करीब पांच छह उपनिषदों का ईशावास्य उपनिषद केनोपनिषद कठोपनिषद प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद मांडुक्योपनिषद एत्रोपनिषद श्वेता श्वतरोपनिषद इन सब का जो पद्यानुवाद किया है वो विश्व साहित्य में अनुवादकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है मैं नाटक का अः विद्यार्थी होने के नाते शेक्सपियर के नाटकों का मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूँ हमने रांगे राघव जी का अनुवाद पढ़ा हमने अमृत राय जी का अनुवाद पढ़ा हमने हरविंद राय बच्चन जी का अनुवाद पढ़ा लेकिन शेक्सपियर के नाटक सरल नहीं हो पाए और लेकिन जहां उपनिषदों की व्याख्या हमारे शंकराचार्य जी ने करी उन शंकराचार्य जी के व्याख्या करने के बावजूद आज भी वो उपनिषद दुरु है लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पर कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली का कैसा पद्यानुवाद किया है आपने कल्याणकारी प्रिय चित्तकारी प्रिय चित्तहारी विभिन्न दोनों नर को लुभाते कल्याण ग्राही शुभ लाभ पाता प्रमोद कांक्षी पद भ्रष्ट होता उपनिषदों को इतनी सरल और सुरुचिपूर्ण और रसमय रूप से पद्य रूप में कौन बदल सकता है दोनों सदा ही नर पास आते जो धीर है अंतर जान लेते वे शेय चाहे प्रिय की अपेक्षा आजीविका से प्रिय मंद प्यार छाटे त्यागे सलोने प्रिय भोग सारे भला बिचारा नचिकेत प्यारे नहीं बंधा संपत्ति श्रृंखला में जहा विवेकी तक डूब जाते आपको पता होगा सभी लोगों को नचिकेता पांच वर्ष की उम्र में यम के पास चला जाता है मृत्यु का रहस्य जानने के लिए वो कठोपनिषद जो हमारे भारतीय वांगमय में एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है वो आज हम लोग उनको पढ़ते नहीं है कि बड़े कठिन है वेदों उपनिषदों का तो आम जनमानस में कहीं स्थान ही नहीं है शिवा रामचरित के और आपने जो स्तुत्य प्रयास किया है मैं उसको लिए नमन करता हूं मैं आपको ऋषि तुल्य मानता हूं आधुनिक न केवल उत्तराखंड के पूरे संसार के आधुनिक ऋषि यशोधर मठपाल जी को मैं नमन करता हूं संक्षेप में मैंने ये बात बता दी क्योंकि आपके बाकी कार्य के बात कर तो तमाम लोग इस बात को जानते होंगे लेकिन आपका ये वैदिक औपनिषदिक अवगाहन है जो बहुत ही विरला कार्य है इसके लिए भी आप नमन के पात्र बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपने एक दूसरा ही पक्ष इनके व्यक्तित्व का प्रस्तुत किया बहुत बहुत आभार आपको मैं मठपाल जी आपके पास दोबारा आऊंगा आपसे जानना चाहूंगा कि 2006 में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से नवाजा आपको अब मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से आपके आपकी योजनाएं जो है जो आपका संग्रहालय है उसमें आपको कितनी सहायता मिली है अभी तक और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस पुरस्कार से इस अवार्ड से आपको कैसा महसूस हुआ क्योंकि वो कलाम साहब का वो आखिरी काल था और मैं चाहता था कि मैं कलाम साहब जैसे व्यक्ति के नजदीक उनके पहुंचू तो जब मुझे पुरस्कार मिला तो मुझे सौभाग्य मिला 
और व्यक्तिगत रूप से बातें मेरी हुई तो ये तो मेरा सबसे बड़ा लाभ था कि मैंने एक ऐसे ऋषि व्यक्तित्व को जो वैज्ञानिक होकर के भी तो ये 2006 में सबसे खुशी मुझे इसलिए हुई कि मुझे ये एक दुर्लभ अवसर मिला हालांकि पद्मश्री या जितने भी पद्म पुरस्कार हैं इनसे किसी प्रकार का भी इनमें आर्थिक लाभ नहीं होता है यहाँ तक कि कोई आपको बस का किराया या रेल का यात्रा तक इसमें कोई सुविधा नहीं है लेकिन ये जो चार पुरस्कार हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मान्यता है और ये नागरिक पुरस्कार हैं और मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि मेरा जैसा व्यक्ति जो कि दूर एक गांव में बैठा हुआ है उसको पद्म पुरस्कार मुझे कैसे मिल गया लेकिन मुझे लगा कि देर सवेर कुछ ऐसे पारखी होते हैं जो समझते हैं कि भाई हाँ ये व्यक्ति काम कर रहा है इसको पुरस्कृत करना चाहिए अगर पुरस्कार नहीं भी मिलता कई सारे पुरस्कार मिले मुझे लेकिन जहां तक आर्थिक पक्ष का है तो वो कोई लाभ नहीं हुआ केवल हिंदू रत्न मुझे इक्यावन हजार रुपया मिला था और इस बार उत्तराखंड सरकार ने शिल्प रत्न का पुरस्कार दिया मुझे सात जनवरी को उसमें एक लाख रुपया दिया था बाकी छोटे मोटे पुरस्कार तो मिलते रहे लेकिन ऐसा संग्रहालय के लिए कोई चालीस साल लगभग हो जाते हैं लेकिन कोई इस प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली हमारी एक सूत्री मांग थी कि भाई संग्रहालय के लिए दो चार लोगों का यहाँ पर नियुक्तियां हो जाए स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए और ये मैंने हर हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा लेकिन जिस क्षेत्र में हूं मैं भीनता लोग इस संग्रहालय से कम से कम स्थानीय लोग लाभ पहुंचाए और वहां इतना आज संग्रहालय को देखने में कम से कम दो घंटे लगते हैं लेकिन दिखाने वाला कोई नहीं है बुढ़ापे में जब मैं पेंटिंग बना रहा होता हूं तब कोई व्यक्ति आता है तो मुझे संग्रहालय दिखाना पड़ता है क्योंकि मेरा एक घंटा जो दिखाने में जाता है जल्दी दिखाने में भी उससे मेरे पूरी दिन लगभग समाप्त हो जाती है क्योंकि मेरे एक एक क्षण का उपयोग हो देश के लिए संस्कृति के लिए धर्म के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए इसलिए कि भाई हाँ अगर दो चार लोगों का आजीविका चल जाती तो संग्रहालय स्थानीय स्तर पर भी लोग उसकी महत्ता समझते हैं और मेरा बोझ भी कम हो जाता मेरे बाद मेरा सुंदर देख रहा है सुरेश नटपाल अभी क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ एनर्जी कि हम जिसका हमको एक गाइड कर सकता है अगर उसके लिए हमको स्वयं आदि तो ये बहुत सुखद स्थिति नहीं है इसलिए जहां तक सरकार या सार्वजनिक मैंने कभी चंदे के बारे में सोचा नहीं है हमने स्पष्ट नीति बनाई कि हम सार्वजनिक पैसा नहीं लेंगे लेकिन अगर सरकार किसी प्रकार से इसको बढ़ाने के लिए भवन के लिए रोजगार के लिए इस प्रकार की अगर हम मदद दे सकती है तो हम स्वीकार करते हैं हमने कभी भी मुझे महाभारत के एक सुख की याद है सर्वे ऋषिकेश में हरिद्वार में कहीं जाते रह जाइए सब जगह आज ऐसे धर्मार्थ संस्था है जो भी चंदा मांगती है तो हमने शुरू से नीति बनाई कि भाई ठीक है हमने प्रवेश शुल्क रखा है और जो भी आए हैं आप हमारी पुस्तकें ले जाइए आप यहाँ से चित्रों के प्रिंट ले जाइए लेकिन बराबरी कैसी चाहो हम मांगना नहीं चाहते तो ये नीति रही है इसलिए भी कई बार लोगों ने जो छोटे मोटे अगर दान मिलते तो हमने वे अस्वीकार कर दिए हम चाहते हैं कि दान से ज्यादा लोगों में विश्वास हो संस्कृति के प्रति लोगों की जिज्ञासा हो और हमने जो एक संस्कृति का इस संग्रहालय का उद्देश्य बनाया था कि विद्यालय में जाने वाले बच्चों से लेकर के पर्यटक और या बड़े से बड़े जो गंभीर विचारक भी हैं वो सब आकर के संग्रहालय से लाभान्वित हों इसलिए हम काम 
और दूसरा आपको बता दू कि मैं भगवत गीता का उपासक रहा हूँ अभी पोखरिया की बात की मैंने कई सारा पुराने काम किए भगवान किए लेकिन पिछले साठ साल से मैं भगवत गीता के हिसाब से चल रहा हूँ और भगवत गीता के ठीक मध्य में लिखा हुआ है कि अनन्यासी जंतु मांगे जना अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं आपकी नियत सुख है तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ तो मैं आज जो कुछ भी मेरा जो आत्मविश्वास है वो मेरा बहुत बहुत अद्भुत बात आप कर रहे हैं मठपाल जी मुझे लगता है मठपाल जी का कनेक्शन थोड़ा कमजोर हो गया है तो इस बीच में हम अनिल जोशी जी से अनुरोध करेंगे जो कि हमारे पैनल में हैं अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो स्वयं क्या किस तरह से आकलन करना चाहेंगे यशोधर मठवाल जी के कंट्रीब्यूशन का उनके अनुदान का अगर अनिल जोशी जी आप हैं मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल आ रही है सबको नमस्कार सॉरी कुछ बताया नहीं की इनके फादर हरिदत मठपाल बहुत नामी ग्रामी फ्रीडम फाइटर थे हमारे इलाके के और उनके बारे में काफी लोग चर्चा करते हैं और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एच डी संकालिया साहब के अंदर भी उन्होंने पी एच डी की है बहुत बहुत बड़ी बात है और दिक्कत ये भी शायद पीएचडी करने करने में उस जमाने में एज लिमिट बहुत कम होती थी सरकारी नौकरी पाने की तो पीएचडी इतनी इन्होंने उससे करीब बारीकी से डिटेल में कि बाय टाइम ही कुड गेट पी एच ओवरेज हो गए और यही रीजन है कि कुड नॉट गेट अटेबल जॉब जो मैं एक बार उन्होंने बताया था मुझे तो यूजली इधर तो बहुत सालों से बीच बीच में मॉर्न भी रख रहे थे ये पहले काफी बातें हुई और ये तो बिल्कुल शांत सुखा है काम करते हैं और आप तो मीडिया के भी जाके असर होता है कि संत महात्मा साहब मिल रहे हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन धीरे चलने वाले और हम तो आते आते अक्सर मिलते हैं और मेरा प्रयास ये भी रहा है कि जब समय के मैं रिटायर हो गया हूँ जब तक मैं था जब मैं हेड भी था डीन भी था मैंने प्रयास ये किया कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ ले जाऊँ अपने स्टूडेंट्स को भेजू रिसर्च स्कॉलर्स को भेजू ताकि वो लोग लाभान्वित हों और हम भी जब ये लोग फ्रेम बहुत सी आर्टिकल्स बनाते हैं तो हम कई बार ये भी प्रयास किया कि जो हम लोग पुरस्कार वगैरह देते हैं पारितोषिक देते हैं तो इन्हीं की पेंटिंग्स को जो हमारे यूनिवर्सिटी फंड से लेके दिया जाए तो अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया ताकि जो थोड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिल जाए और क्योंकि मेन रोड में तो काफी लोग आते आते भी हैं कई स्कूल्स वाले मैंने आते देखा है इस बीच थोड़ा सा लोगों में जागृति भी आई है कल्चर के प्रति लेकिन अभी फुटपॉल्स और होने चाहिए फुटपॉल्स और नॉट मच और होने चाहिए और बहुत अच्छा काम है मतलब कहाँ कहाँ घूमे आप बताई दिया उन्होंने और भीम बेट का अगर आप गए हूँ मैं तो गया हूँ उसको पूरा डिसाइफर करना उसको पूरा डिस्कवर करके लोगों के सामने खुद बता रहे थे कि मैंने उस जमाने में तो कैमरा भी बड़े प्रिमिटिव तरह के होते थे बड़ी मुश्किल से इन्होंने फिल्म बना के उन्होंने कलर प्रिंट्स भी नहीं निकलते थे तो कैसे इन्होंने उसको पूरा कंपाइल किया है डॉक्यूमेंटेशन किया है तो इस मतलब पाइनियर्स और भीम का जोशी जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि मठपाल जी का जो कनेक्शन है थोड़ा सा कमजोर है तो मेरे ख्याल से आप उस बात को कह सकते हैं मठपाल जी से हम बाद में बात करेंगे जो कुमाऊं में इन्होंने वहां की धरोहर के लिए काम किया है वहां जो पुरातत्व से संबंधित इन्होंने काम कई वर्षों में किया है मुझे याद है अभी दो वर्ष पहले मेरे दादा रामदत्त ज्योतिर्विद जो की कुमाऊं के बड़े जाने माने पंडित थे उन ये हमारे घर आए थे और और इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग उनकी बनाई तो मैं देखता हूं कि इनमें इतना एक जुनून है तो कुमाऊ में ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं देखिए कुमाऊ में अल्मोड़ा के पास एक बहुत फेमस रॉक शेल्टर है लखूडिया अब उसका शाब्दी घर तो हो गया एक लाख गुफा ऐसा है नहीं गुफा है और बड़ी कड़ा भारत में समय है उसमें हमको मिले हैं प्रिमेटिव अवार्ड मिलती है तो उसको इन्होंने उस पर बहुत वर्क किया है और फड़का नौली वहां पर है फलसीमा वहां पर है तीन चार रॉक शेल्टर्स तो अल्मोड़ा के इर्द गिर्द ही है उस पर उस पर पाइनरिंग वर्क इनका हुआ है और गढ़वाल में भी इन्होंने वर्क किया है काफी और जैसा उन्होंने खुद बताया कई जगह रॉक आर्ट दिखा भी रहे हैं भटपाल जी आप कंटिन्यू करें जोशी जी 
हम लोग देख रहे हैं मठपाल जी कुछ दिखा रहे हैं जी 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 तो लेट इंग कंटिन्यू तो बहुत पायनरिंग योगदान है अभी वो है कि उत्तराखंड में एक तो एक्सेसिबिलिटी दिक्कत थी शुरू में रोड्स नहीं थी इंटीरियर्स में जैसे डूंगरी शैलाश्रय जो है को हिंदी में शैलाश्रय कहते हैं वो गढ़वाल की चमोली जिले में है तो उस जमाने में बड़ा इंटीरियर था तो तब नहीं जा पाया इनकी उम्र भी हो गई है अब यंगस्टर्स को जाना चाहिए जो बहुत सारे अभी शेल्टर्स हमारे अनडिस्कवर्ड है अब ही इज गेटिंग ऑन ईयर्स एट्टी प्लस बता रहे थे तो उनके लिए पॉसिबल है नहीं यात्राएं करना अब हम चाहते हैं कि बेसिकली आर्कोलॉजी नेग्लेक्टेड हो गया हमारे और जगह पता नहीं क्या है कुमाऊं रीजन में आर्कोलॉजी में कुछ जाता ही नहीं है मैं तो इतने साल यूनिवर्सिटी में रहा बिल्कुल नो बड़ी और जगह तो लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में आर्कोलॉजी के लिए मारा मार हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ कोई आर्कोलॉजी प्रेफर ही नहीं करता एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो वेरी ईजी वे तो हम जी जी आप कही आपने बोलिए बताइए अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा पक्ष इनका उजागर किया तो आ, मैं ये चाहता हूं कि वसुधा जी जरूर इसमें अपनी नजर डालेंगी पर चूंकि वो अध्यक्ष है वो आ, मैं केवल एक बार मठपाल जी के पास वापस जाना चाहूंगा उसके बाद मैं इस सत्र को अपनी ओर से खत्म करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छे सवाल हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं इस यहाँ मौजूद है जो पूछना चाहेंगे तो आ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ललित पोखरिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी और आज इतना समृद्ध संवाद हम सभी ने सुना भले ही नेटवर्क ने थोड़ी बहुत बाधा पहुंचाई फिर भी हम यशपाल जी हम यशोधर जी को सुन सके यही क्या हमारे लिए मठपाल जी को सुनना कम सौभाग्य की बात है आज का यह सत्र मुझे लगता है कि जो एक भारत भारत में इतनी धनी प्रतिभा और उसे आज बहुत सारे देशों से जुड़कर लोगों ने जिस तरह से जिया है इसके लिए तो सबसे पहले ललित जी को धन्यवाद भी मैं कहूंगी और आ, कितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है तो चलिए हम अपने अध्यक्ष से अध्यक्ष उद्बोधन की तरफ हम बढ़ते हैं और आज हमारे लिए ये भी बहुत गर्व की बात है कि वसुधा पांडे जी ने अध्यक्ष वक्तव्य देने के लिए अपनी सहमति जताई है वे दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में तीन दशक से भी अधिक समय से इतिहास का उन्होंने अध्यापन किया है उन्होंने रोटरडेम विश्वविद्यालय से एस ई पी एच आई एस फेलोशिप प्राप्त की है उनका प्रारंभिक शोध जो है वो कुमायू में आधुनिक कुमायू और सुदूर पश्चिमी सुदूर पश्चिमी नेपाल स्तरीकरण के इतिहास पर केंद्रित रहा है बहुत सा बड़ा उनका भी परिचय है पर उसको छोटा करते हुए सिर्फ आखिर में एक बात कहूंगी उनका अध्ययन मध्य हिमालय के मानव जनित परिदृश्य एक पर्यावरणीय इतिहास पश्चिमी तिब्बत पश्चिमी नेपाल उत्तराखंड के जुड़े हुए इतिहास को विस्तृत करता रहा है और कलाकृति कुमाऊनी कलाकृति का निर्माण और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके शोध का विषय रही है तो उस आगे बढ़ते हुए से वसुधा जी से आग्रह करेंगे कि वह अपने अध्यक्ष वक्तव्य रखें धन्यवाद जी नमस्कार आप सब लोगों को आ, आ, आज का यह जो साक्षात्कार था मठपाल जी के साथ वह तो बहुत ही दुर्लभ है मैं बहुत आप लोगों की आभारी हूँ कि मुझे अध्यक्ष होने के नाते ये सुनने को मिला क्योंकि इस तरह के आ, का परिचय इस तरह के विशिष्ट व्यक्तित्व से इतना गहरा परिचय बहुत कम ऐसा मौका मिलता है और मठपाल जी मैं आपको बहुत नमन करती हूँ मैं चाहूंगी कि हम लोग भी आप ही की तरह इस उम्र में जोश से काम करते रहे मैं तो सोच रही थी मैं रिटायर हो गई हूँ तो अब क्या काम करना है लेकिन आपने मुझे बिल्कुल एक नई स्फूर्ति प्रदान की है और यह तो है ही कि मठपाल जी जो है वो कर्मयोगी हैं जिनको सिर्फ एक नशा है वाटर पेंटिंग का तो इस तरह से इन्होंने जो जीवन जिया है वह हम लोगों के लिए तो खैर एक बहुत ही हम लोग सोच भी नहीं सकते इसके बारे में हमारे लिए कल्पना के बाहर है हम लोग एक ऐसे गृहस्थ जीवन में और आजीविका के साधनों में सब पूरे तरह से संलग्न है कि हम लोग नहीं सोच सकते इस तरह का लेकिन ये जो कर्मठ जीवन है जिसमें इन्होंने इतना सारी उपलब्धियां की हैं और उसके साथ साथ परिवार एक नया नया इंस्टीट्यूशन एक पूरी एक संस्था चलाना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि म्यूजियम है और मेरा विशेष इंटरेस्ट पटपाल जी के काम पर हुआ क्योंकि मैंने भी एक जो बता रही है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में 
काम करने की कोशिश जब की सेंट्रल हिमालय से मैं पर और जब मैं वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री से पुराने इतिहास की तर, तरफ जाने लगी तब मुझे समझ में आया कि अपर पैलियोलिथिक मेगालिथिक कल्चर्स और उसको समझने की जो ये प्रक्रिया है उसके दौरान मैंने मठपाल जी के काम का थोड़ा अध्ययन किया गहन अध्ययन मैं नहीं कह पाऊंगी पर उसको मैंने अपने काम में समेटने की कोशिश की तो उस समय मुझे समझ में आया कि ये जो है एक हम लोग जो मॉडर्न इतिहास देखते हैं वो तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन जो पुराना इतिहास है उसकी जो लंबी प्रक्रिया है जिसको कि उन्होंने अपने चित्रण के द्वारा और अगर आप भीम्बेट का आज की उनकी पुस्तक उनकी आईजेंसी की जो वो उन्होंने क्यूरेट की थी एग्जीबिशन उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उन्होंने वहां पर एक किस्म से एक आध्यात्मिक जीवन जीकर भीम्बेट का को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज मैप में डाला है और ये अभी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था एंड uh, मुझे खुशी है कि उनको इसके लिए पद्मश्री मिला क्योंकि ये uh, ऐसा काम था कि कोई इस तरह से नहीं कर सकता था और वो जो कह रहे थे कि आठ साल में पीएचडी मिली मेरे अंदाज से uh, वैसी पीएचडी अगर आज एक भी हो जाए को, uh, हमारे इलाके पर तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी हम लोग बहुत पी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन इस तरह की पीएचडी इस क्वालिटी की पीएचडी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी इनके थ्रू मैं अपना अपना अनुभव बताऊंगी कि जब मैं फूल देह की बात करती हूँ तो उन्होंने मठपाल जी ने अपनी फूल देह की पेंटिंग दिखा भी रहे थे वो मेरे लिए बहुत ही पूरे अपने अपने जीवन अपने बचपन की यादें दिला दी और मैं अपने बच्चों को उनकी पेंटिंग के द्वारा समझा पाई कि मेरा कैस कि हम लोग क्या करते थे चौदह मार्च हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट एक दिन था जिस दिन हम लोग सब फूल फूल देह का, का की पूजा करते थे और वो पेंटिंग मेन अंदाज से वाटर कलर की तो है पर उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा है कि वो प्रिंटेड है पब्लिश्ड है बहुत सुंदर है ये मेरे दिल में बसी हुई है ये वाली पिक्चर तो ये एक अनुभव की भी बात है कि एक और तो उन्होंने हमारे इतिहास की जागरूकता हमको समझाई और दूसरी ओर और, और मुझे ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है कि अभी अनिल जोशी जी एम पी जोशी जी की बात कर रहे थे एम पी जोशी जी ने भी आर्ट रॉक आर्ट पे लिखा है लेकिन वो कहते हैं कि रॉक आर्ट को वो कल्चर संस्कृति मानते हैं वो रॉक आर्ट शब्द नहीं यूज करते वो रॉक पेंट वो रॉक इनग्रेविंग्स वगैरह कहते हैं उसको बट आई मुझे लगता है कि जो मठपाल जी ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कलाकार देखा आदि मानव में भी कला कला की जो एक संभावना थी वो वो है और वो एक कला की ही प्रस्तुति है प्रस्तुति है जो कि हम रॉक आर्ट में देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें हैं जो कि मुझसे पहले जिन्होंने प्रश्न उठाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि ये जो है जो मठपाल जी ने बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स उन्होंने कहा वो सिर्फ सतही आर्कियोलॉजी कर पाए वो आर्कियोलॉजिकल उनको अधिकार नहीं दिया गया उसको कंड एक्सकवेशन के लिए तो हम लोगों को इसके बारे में कुछ आगे सोचने का चाहिए क्योंकि ये जो कॉर्बिनस का काम हुआ है नेपाल पर और एच एन बहुगुना यूनिवर्सिटी में भी नोटियाल साहब और प्रोफेसर भट्ट ने जो काम किया है उन सब चीजों को हम लोग एक साथ संग्रहित करके और ये लखु डियार और जो हमारे मेगालिट्स टपमार्क्स मैन हेयर्स जिनके ऊपर मठपाल जी ने पहाड़ में पब्लिश किया था एक आर्टिकल मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण लगा था वो आर्टिकल जब आपने राहुल सांकृत्यायन का व्याख्यान दिया था वो वाले में तो इन सब चीजों को हम कैसे इनको बचा सकते हैं क्योंकि अभी भी इन्होंने लिखा है मठपाल जी ने लिखा है कि लखू डियार वगैरह में अभी कहीं पर वाटर सीपेज हो रही है कहीं पर कुछ तोड़ा जा रहा है बहुत सारे जो हमारे जिनके ग्रेव्स के बारे में जिनको लिखा गया था जिनको हम लोग शवागार बोलते हैं वो उनके पत्थर गायब हो गए हैं कई कई मेनहिर्स जो थे उनके पत्थर गायब हो रहे हैं तो किस तरह से हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कि हमारा स्टेट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे उत्तराखंड का उसको हम लोग किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं जिस तरह और 
और इस म्यूजियम को उसके अंतर्गत ला सकते हैं ताकि वो म्यूजियम एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन जाए जहां पर बच्चों को समझ में आए कि स्टोन टूल्स क्या होते हैं क्योंकि जब आप पता, इतिहास बताते हैं तो इट इज ओनली थ्रू दीज आर्टिफैक्ट दैट आप बच्चों को समझा सकते हैं कि क्या है क्योंकि उनका इमेजिनेशन खुलता है अगर आप खाली किसी से कहें कि पंद्रह साल पुराना है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ सब बच्चे के तो समझ में नहीं आता हमारे भी समझ में कभी कभी नहीं आता है क्योंकि वो बहुत लंबा इतिहास बहुत पुराना हो जाता है और हम अपनी ट्रेडिशन को सिर्फ लहंगा पहनना और नथ पहनना नहीं है हमारा ट्रेडिशन बहुत पुराना बहुत लंबे हैं और बदलते रहे हैं तो इन सब को जो समझना है उसके लिए अगर हम एक मटीरियल कल्चर के आधार पर आ, हम इसको बिल्डअप कर सके और मठपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कम से कम कुछ लोग होने चाहिए जो जानकार हो जो बच्चों को समझा सके कि ये क्या चीजें हैं ये ये उपकरण क्या है ये आदि मानव इनको कैसे यूज करता था ये सब चीजें अगर हम एक साथ कर लें उनके काम को आ, क्योंकि भिम्बेट का तो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको होपफुली वैसे वो आप ठीक कह रहे हैं कि वहां पर भी प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट वाले वहां भी पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो कम से कम हम लोग इसको एक छोटा सा एक इलाका है इसके ऊपर अगर हम संरक्षण के बारे में सोचें और ये जो हम लोगों के पास उपलब्धि है जो हमारे पास ऑलरेडी है जो हमारा प्रेशर है जो आप मठपाल जी ने हमको दिया है जिन उनके जीवन का एक बिल्कुल कंजील्ड लेबर जो है हमको अगर उसको हम उठा के उसके लिए कुछ कर सकें तो हम लोग उसके लिए हम लोगों को प्रस्तुत रहना चाहिए और हम लोग उसके प्रति मुझे तो लग रहा है कि प्रेरणा मिल रही है एक संकल्प की तरह हम लोग इसको उठाए इसका बीड़ा उठाए और इसको आगे बढ़ाने की इसको सोच इस सोच को इस तरह के इस तरीके को आगे बढ़ाने की सोच है क्योंकि सरलता के साथ गहराई जो है इनके इनके काम में इस गहराई को समझने के लिए हमको इसे और ग्रहण भी करना पड़ेगा और इसको इसको कंजर्व इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा तो ये दोनों बातें करते हुए मैं इस मैं आगे कुछ और बोल नहीं पा रही हूँ मैं फिर से मठपाल जी का नमन करती हूँ मैं आपके पास आऊंगी और इस इसके विश, इस विषय पर कोई फिल्म बने जो भी करना हो मैं आपके साथ इसके लिए प्रस्तुत हूँ और मैं तैयार हूँ कि हम लोग इस तरह का कार्य आगे बढ़ाएं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी और आपने अपनी अपने वक्तव्य में बहुत खूबसूरती से उन सारे पहलुओं को उठाया है जिनकी जरूरत है चाहे वे संरक्षण करने की बात हो या जो कार्य मठपाल जी ने किया है वाकई उस कोई तुलना ही नहीं और न, बस हम नमन कर सकते हैं कि इतना बड़ा कार्य और इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा इतना उत्साह इतना उमंग इसके लिए फिर से आपको प्रणाम है और मैं फिर से चाहूंगी चूंकि अभी सुरेश जी जुड़ गए हैं कि सुरेश जी की भी हम एक मठपाल सुरेश मठपाल जी की हम एक छोटी सी टिप्पणी ले तो आप जी 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 सभी को नमस्कार और आवाज आ रही है मेरी मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है जी जी बिल्कुल स्पष्ट तो सभी को नमस्कार और मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहूंगा और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि ये सुंदर कार्यक्रम वगैरह आपने रखा और कोशिश करी कि बाबू जी और हमारे संग्रहालय को भी लाइम लाइट में लाया जाए मैंने भी बाबूजी को बचपन से देखा है उनके जीवन को भी जिया भी है और उनको अपना प्रेरणा स्रोत भी मानता हूँ उनके संघर्षों को भी देखा है तो वो अपने आप में एक संस्था है क्योंकि तो हमने देखा है कि जो काम एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने नहीं कर पाए हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं वो अकेले उन्होंने किया है वो केवल एक चित्रकार ही नहीं है वो पुरातत्वविद भी है और स्कॉलर भी है वैदिक ज्ञान के वो भी है प्रणेता भी हैं उसके सिवा भी उनके बहुत सारे रूप हैं साहित्यकार भी हैं रंगकर्मी भी हैं और भी साथ में वो संस्कृत कर्मी भी हैं और संरक्षणवादी भी हैं हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ काम ऐसे हैं जो आज चर्चा ही नहीं हुई है उन्होंने एक जो अभी काम किया है कोरोना के समय में वो ये काम है मुख्य रूप से हमारे जो उत्तराखंड में जितनी भी हमारी जो जड़ी बूटियां और औषधि ज्ञान है जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है तो ये ये बहुत आस्पेक्ट है हर चीज का पत्ती है फूल है फल है उसका क्या किस प्रकार का उपयोग होता है तो मैं अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और उनके जितना भी उन्होंने किया हुआ है उनके कृतित्व को अधिक से अधिक तक 
लोगों तक पहुंचाया जाए और संग्रहालय को एक स्वावलंबी भी बनाना बहुत जरूरी है उन्होंने तो अपना पूरा जीवन है सब इसमें समर्पित कर दिया है आज भी जो कुछ भी संग्रहालय की आय होती है या पेंटिंग्स के माध्यम से भी जो आय होती है वो सब संग्रहालय को ही समर्पित है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भी अपना जो है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है संग्रहालय को तो हम चाहते हैं कि ये एक मिशन है और इस मिशन में सभी लोग जुड़े और इसको एक स्वावलंबी बनाने के लिए और उस स्वावलंबी कैसे बनेगा कि अधिक से अधिक लोग संग्रहालय में आए या जो बाबू के द्वारा बनाई हुई जो पेंटिंग्स वगैरह है उनकी जो पुस्तकें वगैरह है उसको लोग खरीदे क्योंकि ये सपना केवल अभी लोक संस्कृति संग्रहालय तक का ही नहीं है ये हम लोगों ने सपना देखा है उत्तराखंड पूरा नॉलेज पार्क का जिसमें कि कला संस्कृति के साथ में प्रकृति और विकास और कई एस्पेक्ट्स वगैरह जो हैं हमारा जो सामाजिक विकास वगैरह है इन चीजों को भी हम चाहते हैं कि उसमें समेटे और एक छत के नीचे ही आपको पूरी उत्तराखंड की पूरी जानकारी वगैरह भी मिले तो हम चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग हम इसमें अपेक्षित वगैरह करते हैं कि अधिक से अधिक सोशल मीडिया और मीडिया हाउस से भी मैं कहना चाहूंगा कि आज हम छोटे छोटे चीजों को तो बहुत वो दे देते हैं न्यूज बना देते हैं एक उदाहरण के रूप में जब कई ऐसी घटनाएं वगैरह हो जाती हैं उसको जो नेगेटिव न्यूज वगैरह है उसको तो बहुत उसको हम लोग बना लेते हैं लेकिन जो एक पूरा जीवन भर का संघर्ष है उनका करीब सत्तर साल का उनका जो कृतित्व है काम किया है उसको क्यों नहीं हम लोग एक उसको एक वायरल न्यूज की तरह बनाया जाए कि हर घर तक उनके जानकारी वगैरह पहुंचे उनकी पेंटिंग्स हर घर में पहुंचे हर होटल्स में पहुंचे रेस्टोरेंट्स में पहुंचे हर जितने ऑफिस वगैरह में पहुंचे तो मैं तो अपने उसे हमारी एक ही अपेक्षा है कि संग्रहालय को स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग हर प्रकार का कार्य करेंगे हाँ इतना जरूर है कि हम लोग किसी प्रकार का बाबू का भी सिद्धांत है कि ना दैनियम ना पलायनम ना मैं किसी के सामने दीनता दिखाऊंगा ना मैं अपने जो हमारा जो संघर्ष वगैरह है उसमें कहीं पर कोई कमी रखूंगा तो हम चाहते हैं कि उनके सपने को साकार करें और उनके जीते जी साकार करें और जो आज एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि संरक्षण की समस्या है पेंटिंग्स भी बहुत खराब हो रही हैं तो हम चाहते हैं कि एक मिल करके कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो कि ये हमारा जो बाबू का जो सपना वगैरह है उसका वो साकार हो सके आपने हमें सुना और बाबू को भी इतना इस वो दिया, वो दिया इतना महत्व दिया है और उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और हम सभी को आपको भी आमंत्रित करते हैं कि जो लोग संग्रहालय में नहीं आए हैं तो वो एक बार जरूर पधारे और अपने जितने भी अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स और इस सर्कल वगैरह में संग्रहालय के बारे में जितना से ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार कर सके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी अगर आपको हम आज नहीं सुनते तो देखिए कोविड काल में जो इतना बड़ा काम मटपाल जी ने किया है फूल पत्तियों को सहेजना के की जानकारी सहेजना उससे वंचित रह जाते तो बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल जो आपने बातें की हैं और मुझे लगता है कि अवश्य ही उस दिशा में कार्य होगा तो एक बार पुनः मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए औपचारिक रूप से हार्दिक आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कुसुम पंत जोशी जी को जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में इतिहास विभाग के प्रवक्ता रह चुकी हैं कुसुम जी ने लंदन आने से पूर्व सिडनी विश्वविद्यालय से भारत के कश्मीरी पंडितों पर उन्होंने पी भी की है उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर फिल्म भी बनाई है तो एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने कई सारे कार्य किए हैं ऐसे में डॉक्टर कुसुम पंत जोशी जी को आमंत्रित करना चाहती कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद <coughs> मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमारे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया हमेशा की तरह आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत पॉइज और डिग्निटी और ब्रेविटी के साथ इस कार्यक्रम को चलाया इसके लिए और, और साथ में कई दिक्कतें भी आई टेक्निकल पर उनको भी आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मुझे सबसे पहले धन्यवाद देना होगा डॉक्टर यशोधर मटपाल जी को उनसे हमें मिलने का सौभाग्य मिला था जब हम कुछ वर्ष पहले भीमताल गए थे और उनका जो सुंदर उनका जो संग्रहालय है और जिस जिस तरह से जिस सहज तरीके से वो रहते हैं जिस सुना है कि उनका उनका जो घर है वो वास्तु कला वास्तु पर आधारित है और वो जिस सहजता के साथ और मेहनत के साथ और एक एक निष्ठा के साथ अपना कार्य करते रहते हैं वो सभी के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है और उनसे बात करके हमें बहुत कुछ उनके बारे में पता चला और वो तरह 
हमें प्रेरणा देते रहेंगे जैसा कि कहा जा चुका है वो एक प्रकार के ऋषि के समान है और हमेशा एक, एक अनंत स्रोत रहेंगे हमारे लिए प्रेरणा के लिए और अपने काम को जारी रखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको शामिल होने के लिए और डॉक्टर सुरेश मटपाल को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसमें सहयोग दिया और साथ रहे थ्रू आउट और उन्होंने कुछ अंत में जो बातें कही वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं इसके बाद मुझे वसुधा पांडे का शुक्रिया कहना चाहिए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी अध्यक्षता की और खास तौर से उन्होंने जो ये बात कही कि हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए ताकि ये जो काम किया है डॉक्टर मठपाल ने और जो वो करते जा रहे हैं और उन, उनका जो जो संग्रहालय है और उसमें जो तमाम वस्तुएं हैं और जो सुंदर पेंटिंग्स हैं और उनकी जो अनेक पुस्तकें हैं उनका जो प्रभाव कैसे समाज के हर सेक्शन में हर हिस्से में पहुंचे और सबको लाभ पहुंचाए और किस तरह से दूसरी तरफ जो एक केव, केव्स हैं जो हमारे पुरा, पुराने पुराने केव्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि उन उनमें लोग जाकर पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से हजारों लाखों साल पहले लोग किस तरह से जीते थे तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए क्या कर सकते हैं जो लोग ऊंची जगहों पर हैं और जो साधारण लोग भी हैं वो किस तरह से मिलकर शायद कुछ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ताकि लोग लोगों की की इस जो शक्ति है उसके द्वारा सरकार कुछ करे या जो साधारण लोग हैं वो मिलकर कुछ करें ताकि उनका काम उनके जो उनका जो काम है वो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हो और वो लंबे समय तक चले इस पर जो उन्होंने बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम लोग भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो हमें जरूर बताइए और हम लोग भी पूरा सहयोग देंगे ताकि इस, इस, इसको शक्ति मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी साथ में अब मैं डॉक्टर अनिल जोशी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई और अंत में ललित पोखरियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद आ रहा है कि कुछ महीने पहले उन्होंने हमारे एक ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारा जो पिछला वाला हेरिटेज लॉटरी फंड प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हम लोगों ने कुछ 28 कैरेक्टर्स लेके जो कि वैनिटी फेयर मैगजीन में जो लंदन से छपती थी उसमें जिनको जो कि भारत और अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से थे उनमें से कुछ लोगों को चुना था और एक चीनी डिप्लोमैट जो कि 1800 के अंत की ओर चीन से इंग्लैंड आए थे उनकी भूमिका ललित पोखरियाल जी ने बहुत ही सुंदरता से निभाई थी और शायद सबसे अच्छे प्रस्तुतियों में वो सबसे श्रेष्ठ ही मानी जाएगी शायद तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आज शामिल होने के लिए और आपने जो बातें डॉक्टर मटपाल के बारे में बताई वो वो हमें मालूम नहीं थी और आपने इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी हमारे सुनने वालों के को और आने वालों के लिए हमारे जो पुराने मित्र हैं और जो नए लोग भी आए हैं उन सबको हमारा एस एस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद